es concentrar el poder. Si no, no, no Vladimir, lo que se ha hecho, lo que se ha hecho es destruir y, y va... todos esos favores políticos. No, todas aquel... es más, eso es lo que se ha Ulisa, hecho. Apro... Se vienen elecciones en enero y febrero. Eh, quiero conocer de ustedes cuál es su evaluación de estos cuatro años de gobierno. Voy a comenzar contigo, Betty. Bueno, eh, la, los aciertos quizás, yo diría, pues en un 90% para mí han, han, han habido aciertos, eh, quizás descontando los dos años que gobernó el presidente Nayib Bukele, donde no se le permitía en alguna manera la gobernabilidad. Recordemos que el primer año, pues, la Asamblea Legislativa, que estaba compuesta por partidos prácticamente opositores al gobierno de Nayib Bukele, siempre trataban de frenar los, la, digamos, las solicitudes que éste les hacía. Eh, si ustedes se recuerdan, siempre estaban allí haciendo interpelaciones a los funcionarios, de manera que las cosas no caminaban. Fue hasta en el 2020, cuando inicia lo de la pandemia, que ya como que retrocedieron un poquito porque la población no se los iba a perdonar. Estábamos en un momento bastante difícil para enfrentar la pandemia y tuvieron pues que retroceder estos eh, representantes de partidos políticos. Ahí tenemos al señor Rodolfo Parker, digamos, prófugo de la justicia prácticamente y otros pues de los que nos acordamos de que siempre estaban allí bloqueando los avances del presidente del, del gobierno de Nayib Bukele pero eh, dieron al final los votos para que se enfrentara a la pandemia la pandemia ha sido uno de los aciertos eh, pues incluso calificada por organismos internacionales como la OMS y luego viene pues algunas otras eh, acciones yo te pudiera reducir así, avances en el tema de la obra, la obra o la inversión pública. Ahí tenemos la conectividad de las calles, calles, por ejemplo, en San Miguel, que ni siquiera se habían eh, tomado en cuenta. Hoy, pues, cuando vos vas a entrar a San Miguel, yo fui hace como 15 días, ahí, pues, estamos viendo los trabajos que se están haciendo. El, el trabajo que se estaba haciendo aquí en San Juan Opico, Claudia Lars, todo eso. Hemos visto bastante trabajo en la inversión pública, hemos visto mejoras en la educación. Todavía falta, pues, mejorar los centros educativos, pero al menos los niños están gozando de una computadora de verdad, no como las lempitas que, que dieron en el gobierno de Sánchez Serén, donde 40 computadoras eran para 600 niños. Y lo digo con mea propiedad porque siempre he estado visitando las escuelas. También se mejoró la inversión en la salud y se ha mejorado eh, la inversión también en la parte eh, de, las, eh, de las calles, la conectividad en lo rural, la conectividad en lo rural. Tenemos el ejemplo de acá del lago Coatepeque, en la calle que va al Cantón Planes de la Laguna, esa calle la habían construido cuatro veces en papeles los gobiernos de Arena y el FMLN. Siempre estaba en carpetas, pero las calles jamás la hicieron. Ahora tú puedes ir, si quieres ir al lado de la isla, por donde, por cierto, allanaron la, la casa de la mansión de Alfredo Cristiani, que yo la conozco muy bien y sé toda la riqueza que hay en esa mansión, este, ya, puede, ya puedes ir en calle pavimentadas, cosa que antes no sucedía. Pero el logro, eh, quizás el más importante para que este país renazca, ha sido el combate y la guerra contra las pandillas. Aunque el presidente ayer en su discurso no lo tomó como un logro, sino que él decía que el logro más importante es la capacidad de reinventarse eh, eh, yo pienso de que el logro más grande ha sido la guerra contra las pandillas porque es lo que nos permite que El Salvador pueda volver a renacer. Bien, vamos a darle la oportunidad también eh, de análisis a Vladimir Melara. Gracias, Ciertos Juli. y deudas de estos cuatro años. Este, gracias, Ulises, por la, por la invitación. Mira muy al contrario de lo, que, de lo que estaba mencionando Betty. Yo creo que este gobierno sin duda eh, tiene muchas cosas por mejorar. Y quiero empezar en el tema de salud, porque muchos eh, yo creo que hablan sobre, eh, al parecer, digamos, aciertos que tuvo este gobierno con la llegada de la pandemia y con, la, con el manejo que, que, que tuvo el gobierno de Nayib Bukele. Yo no sé si llamarle logro a... Bueno, yo no sé si hemos revisado los datos de, al final, los datos de vacunación que tenemos en, en la región, pero El Salvador 
eh, de los 6, 7 países de la región, estamos en el quinto lugar de nivel de vacunación de toda la población. Porque a veces uno, a veces quieren confundir siempre eh, a la población con la narrativa, el tema de, de que las vacunas estaban listas. Pero al final, el resultado final, el dato final es que eh, somos de los países que menos eh, logró vacunar a la población. Carlitos, eh, me están eh, por ahí haciendo la observación de que al parecer los micrófonos están muy bajitos acá en, en, en eh, cabina porque eh, dicen no se oyen, así que... Ok, perfecto. Gracias, Carlitos. Eh, vamos a tratar entonces de, de ubicar bien el micrófono para, para que se nos escuche. Bye. Bueno, y, y eso es en el tema de, de digamos, el tema de, de la salud, ¿no? Pero también está el tema económico. Nosotros, bueno, todos hemos sido testigos de cómo se ha despilfarrado el dinero de las arcas del Estado en este, en este gobierno, en el tema de... Eh, sobre todo en un tema que es en el tema de, de comunicaciones el gasto que se está haciendo en casa presidencial para lograr eh, sembrar un, un, un discurso una narrativa que logre tener controlado digamos el, el, el ideario de la, de, la, de la mayoría de la, de la población salvadoreña también tenemos la deuda eh, la deuda pública como se ha incrementado sin precedentes incluso ni siquiera los, los presidentes de del partido Arendelón endeudar al país como lo ha endeudado Nayib Bukele y esos son datos que ahí están también tenemos la el graso error que se cometió con el tema del Bitcoin yo tal vez luego lo toco pero yo no sé quién va a pagarle a los salvadoreños esos más de 300 millones de dólares que se invirtieron en esa locurita en ese, en ese sueño mojado que tuvieron para venir a invertir en, 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 en un invento que lo único que le ha traído al, al país ha sido pérdidas y, y, y si estoy equivocado ojalá que aquí me, me puedan convencer de lo contrario pero con datos reales bueno ahí está el, el precio del Bitcoin y, y ahí lo podemos contratar inmediatamente y yo creo de que en general hay dos temas que son fundamentales y muy sensibles para, para poder, digamos, fundamentar lo que decía al principio, que este gobierno está reprobado. Uno es la democracia. A ver, eh, paréntesis, Vladimir, eh, ¿no tienes tú eh, fe en que el Bitcoin se recupere y pues prácticamente si no hay pérdidas, al menos es que, terminamos es tablas? Que fe, bien, bien extraño utilizar esa palabra porque es un tema de... de al final es lo que nos queda. Pues sí, imagínate, o sea, pero imagínate lo que nos ha metido, a querer tener fe para ver si algo funciona. cuando Eso pasa cuando, cuando no hay nada planificado en este país. Es decir, un invento de esa naturaleza metió al país en una deuda innecesaria, de verdad, en una deuda innecesaria. Pero ahí está, fue un capricho que quisieron cumplir, al parecer, el círculo cercano al presidente y, y estamos recibiendo la, las consecuencias porque estamos pagando o vamos a pagar esa deuda, que no la teníamos y que no era necesaria agregársela a la deuda pública que, que teníamos. Lo otro, y, y que creo que son los, digamos, una, una de las áreas más sensibles es que el golpe a la democracia que se le ha dado al país. Todos recordamos el, el famoso 9 de febrero del 2021, si no me equivoco, cuando eh, el presidente de la República pues intentó darle un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa, intentó eh, callar la opinión que tenía la Asamblea Legislativa respecto al famoso este préstamo de mil millones de dólares para financiar y apalancar el famoso también plan control territorial que hasta la fecha, fíjate qué curioso, la excusa para ir, irrumpir en la Asamblea Legislativa e intentar darle un golpe de Estado fue de que supuestamente la, el órgano legislativo no quiso aprobar esos mil millones de dólares. Y ahora, hasta hoy, imagínate, cuatro años ya de gobierno y ya con la nueva Asamblea Legislativa, ese préstamo jamás se ha aprobado. Es decir, eh, queda evidenciado que lo que quería realmente era romper el orden constitucional así como lo hizo. Y lo otro, que me parece también que debe de ser mencionable, es el tema de la transparencia. Yo creo que con el dinero tuyo, Ulises, con el dinero de Isaac, de Betty, el mío, no se debe de jugar. Y quien lo toque y cómo lo toque y, y cómo lo use, no nosotros debemos de tener información de cómo se hace todo eso. Pero resulta que hoy absolutamente casi todos los temas, todos los rubros, todos los proyectos tienen una reserva de siete años. Es decir, nosotros no podemos saber el más mínimo detalle de algún proyecto porque todo lo, lo han ocultado. Entonces han dejado sin funcionamiento la famosa ley también de acceso a la información pública. Ya no se diga el instituto que ahora es un, 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 un adorno. Yo recuerdo en gobiernos anteriores 
bueno, los periodistas pues, son testigos de cómo ese instituto trabajaba generando información. Hace 12 años nació, ¿no? Sí, justamente, y, y, y se aprobó para los detractores, se aprobó en los gobiernos del FMLN y que ha sido un logro indiscutible. Entonces, y para mí esas dos, estas dos áreas son sensibles, ya no digamos el área económica, los altos precios, el, el tema de la agricultura que está abandonada, la relación de las políticas públicas con el medio ambiente que está abandonado. Es decir, y lo, lo repito, no me voy a cansar de decir, los datos matan el relato que, que quieren dar de casa presidencial, hay demasiadas cosas que se tienen que reprobar, y yo quiero hacer aquí una mención. Yo sé que la fortaleza de este gobierno... Eh, radica en la comunicación ellos han hecho creer a la gente de que estamos mejor que antes y de que estamos en un camino eh, histórico hacia el desarrollo y, y, y un sinnúmero de flores que le ponen al, al, al discurso pero eh, yo quiero reconocer la decisión que tuvieron con el tema del régimen de excepción que yo creo que Lástima que no pudieron digamos eh, utilizar esa herramienta como lo dice la constitución uno o dos meses, ¿no? Hasta tres prórrogas, pues pueden ser, incluso ya se tenía, y esto a mano de, de lo que ellos dicen, que el, 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 la delincuencia ya está controlada y que la guerra la están ganando. Es decir, lástima que no lo hicieron eh, de la manera que la Constitución lo hace. Y hay que reconocer que los homicidios han bajado y de eso todos nos hemos beneficiado, de eso estamos completamente seguros. Y digo lástima que no lo hicieron como debía porque eh, no era necesario romperle. Eh, los derechos humanos a la gente dejar sin, sin empleo, dejar sin trabajo, dejar sin familia, incluso algunos dejaron su vida ahí en las cárceles, algunos han sufrido torturas, ahí acaba de salir hace un par de días un informe eh, que revela realmente, como decía el líder católico, eh, el, el infierno que están viviendo, ojo, los inocentes, aquí estamos hablando por los inocentes, para que no vengan a decir que hay que defendiendo Marero, que no haya confusión. Sí, okay. eh, entonces eh, eh, si empezamos, créame que vamos a necesitar unos tres programas para, para seguirle dando mala nota a este presidente. Antes de irnos a la pausa les dejaba planteado el tema a discutir en este segmento quedan 364 días eh, al actual eh, gobierno hay deudas obviamente va a alcanzar el tiempo para que eh, esto que está pendiente pueda realizarse y qué es a juicio de ustedes lo que les falta. A ver, comienzo contigo, Ver. Por la sonrisa, eh, veo, veo que estás eh, maquinando qué es lo que vas a hacer. Ah, maquinando, no. Este, quiero decirle a Vladimir de que no comparto eh, en su mayoría lo que él dice porque siento de que minimiza todo el esfuerzo que se ha hecho para lograr el país que realmente queremos, ¿verdad? Y, este, y eso pienso yo que, que no, es, no es correcto, porque al menos en mi parecer, en un 90% se ha avanzado bastante. Y claro, no todo, no todo está ganado, ¿verdad? Hay muchas cosas que todavía se tienen que resolver. Y, este, y en eso pues, yo siempre he sido crítica del tema de cómo se está manejando el medio ambiente. Y allí sí creo yo que, que nos quedan debiendo, ¿verdad? Allí sí tienen nota bien bajita, bien y bajita. Y la transparencia, Betty, y en el manejo de los fondos públicos. Fíjate que yo, yo estoy de acuerdo en eso contigo, estoy de acuerdo con eso, porque una de las cosas que hemos nosotros eh, señalado y exigido es que queremos cuentas claras y que obviamente estamos condenando ya prácticamente al señor Félix Cristiani precisamente por, por agarrarse dinero que no era de él, ¿verdad? Entonces, yo pienso de que todo aquel funcionario que no esté haciendo lo correcto, pues tendrá que pagar en su momento. Ahora son unos, dentro de tres, cuatro años, diez años, van a ser otros. Porque esto, es, esto así va. Esto así va, un día son unos y otros otros. Entonces, sí, yo creo que en eso nos hace un poquito de falta de que debemos de saber nuestros, eh, cómo se manejan nuestros impuestos. Ahí te, totalmente de acuerdo contigo. En lo que no estoy de acuerdo es que no se reconozca el trabajo de conectividad, el trabajo de mejorar la educación, el trabajo de, de cómo se llama, de la salud, y todas esas cosas que para mí en un 90%, en prácticamente dos años, porque ya decía, los primeros dos años fueron contra todo, contra el mundo, eran allí Bukele contra el mundo, prácticamente empezó a gobernar, empezó a tener la gobernabilidad 
desde el 1 de junio del 2021, prácticamente. Aún así, hemos visto unos avances bastante importantes y también es importante en materia de que se han reformado algunas leyes que han permitido que ahora los proyectos sean más rápidos y se ejecute. Incluso vos mismo, Vladimir, en un programa vos reconociste que, que una de las cosas buenas de este gobierno era la capacidad de ejecutar, la capacidad de ejecutar. Y por eso también eh, eh, hemos visto lo, la importancia de haber cambiado algunas leyes. Claro que tendrán que dar cuentas en Mira, su momento. No, que claro que bien. tendrán que ser transparentes en su momento. Mira, pero, no, dime, hay, dime. Hay, hay, no, no hay que confundir. Por, yo te, no, a ver, no, no quiero que me confundan o malinterpreten mis palabras. Cuando yo dije eh, en un espacio el tema de la capacidad de ejecutar es, me refería sobre todo al tema de tomar la decisión. Porque cuando pues sí. se trata de ejecutar los proyectos, hay, hay proyectos emblemáticos en donde están tirados y, y, la, y la capacidad de ejecución, eh, ni hablar, por ejemplo, el Hospital Rosales, por ejemplo, el Mercado San Miguelito. Y así otros que, que, que nos bastaría un par Pero de... si tú te... Es decir, pero... este, uh -huh. Bueno, ahí tenemos este, este paso a ese nivel que hicieron en, en, en aquí en Redondel Utila. ¿Cuántos meses pasó? Y de hecho el presidente dijo, me acuerdo en una cadena, eh, en una de las emergencias que tuvimos de lluvia, que dijo quizás hacían las, las calles de harina y mirá cómo, cómo es el karma, como dicen. Se le sí, pero... Pero Acaba también. Una calle ahí mismo. Entonces, te das cuenta la narrativa. Pero no las prioridades, cuenta, las prioridades, no. vos. Y con la, las el tema prioridades, de la educación, y con el tema de educación, prometieron hace unos meses que iban las escuelas. a construir como, como mil escuelas diarias y, y no, no ha inaugurado una. Pa, esas son las cosas, esas Entonces, son las cosas que podríamos ver como ah, las deudas a cumplir en cuenta, el, en el año que, que queda. Que ¿Aló? Los datos ¿Hola? son los débiles ah. en este gobierno, es sencillo, cuando empezás a desmenuzar te das cuenta que están reprobados donde sea. Pero el 90% de las acciones que ha hecho este gobierno han sido buenas para el país, pese al pozo de agua sucia en que Arena y el FMLN de lo han dejado. O sea, aquí... ¿Quién lo inventó ese 90%? No entiendo. Es más... Eh, es que ese lo vemos que... nosotros, los que pasan en, no, en las oficinas con aire acondicionado no, 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 y que no salen de San, de San Salvador, este, no lo ven, el colmo no lo ven. Colmo. Le dieron reserva a la información del proyecto de, de, las, de, de esta eh, famosa planta desalinizadora. Eh, es decir, hasta eso tiene reserva. Un proyecto que debería de ser, bueno, o que, o que se supone que para eso es de bienestar social, de bienestar para la comunidad, para el Se supone que la pero se supone que, que ese eso, proyecto para eso va a ser, no, pero, pero y ahorita que hasta eso ni se ha terminado de construir, entonces, ni se ha terminado entonces, de construir. Claro, pero pero como se les descubrió, como dicen, la picardía en ese proyecto, salieron en carreras a inventarlo. Entonces, es bien difícil darle una buena nota. Y te Ay, consta y te es que no, es que Hay no Vladimir, es que sabes lo que a veces que yo podría, no entiendo de ti, es que ves pero, es pero que vos ya. ves rojo, 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 es todo para ti eso no, es lo que yo a veces no comprendo de ti, mira una oposición que, constructiva no, debería reconocer las cosas pero, buenas ¿cómo que se hacen. ¿Cómo voy a ser hace? constructivo cuando han dejado tirado el hospital Rosales? ¿Cómo voy a ser constructivo cuando la información Esperemos, la tiene Esperemos, si fue capaz de construir un second en pocos meses, pocos meses créeme lo que va a construir el Rosales. Lo que han hecho es un gran bodegón que ahora al parecer es call center. ¿Cómo voy a ser constructivo ahora cuando están haciendo un intento eh, vulgar de concentrar poder y cuando están tirando a la basura la Constitución, y cuando estamos en un, eh, en un digamos, una senda casi libre hacia el autoritarismo, es decir... No ¿Y a qué te referís con concentrar no poder? ¿A qué te referís con concentrar que, poder? A, te, te ¿A, a que se un... redujeron las alcaldías, a eso. Sí, ese, ese es un hecho fácil. Eso no es concentrar poder, es, Vladimir, eso es, era, eso era es. algo que muchos lo veníamos pidiendo. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué representa eso eh, en, en un hecho concreto? Es concentrar el poder. Si no, no, la no lo, lo que se ha hecho, lo que se ha hecho es destruir y, y va... todos esos favores políticos. No, todas que... es más, eso es lo que se ha hecho. Ahorita, aprovechando el tema de las alcaldías, fíjate qué interesante. Yo no sé si ustedes tienen el dato, pero si gustas lo dejas para cuando analicemos el tema para que para de acuerdo, que no nos perdamos. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pero ya para terminar en la parte eh, que sí siento yo que hay muchas deudas es en la parte del medio ambiente. Yo creo que el medio ambiente es importante que, que empecemos a cuidarlo y que si queremos crecer en, en un desarrollo social de vivienda y todo eso, debe ser de forma equilibrada, porque están talando muchos árboles, están talando muchos bosques, y allí yo no sé qué onda con el ministro de Medio Ambiente. Yo no okay. sé qué se ha hecho. 
Bueno, yo creo de que yo siempre he sido una de las que ha defendido la reducción de lo de las alcaldías. Incluso el día que lo anunció el, el presidente, eh, nosotros teníamos, nosotros habíamos tocado ese tema una hora antes en ah, este programa Choque de Opiniones. Nos estaba escuchando. Exactamente, nos escuchó o oh, tenemos la misma sincronización. Estábamos sincronizados, ¿verdad? Y siempre he defendido ese tema de la reducción de las alcaldías por muchas razones. Una, pues, por la, 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 la verdad es que el, el país es bien chiquitito y era exagerado la cantidad de alcaldías que tenía, pero es que eso era un reparto de, de los que los partidos, exactamente, un reparto de cuotas que los partidos políticos habían hecho para que eh, tener contentos, ¿verdad?, a sus liderazgos, a sus caciques eh, políticos, ¿verdad?, en, en, en esos municipios. Entonces, yo siempre he creído eso también, o sea, he vivido en carne propia, puedo decirlo con mea propiedad, por, digamos, la, que estemos redundando, ¿verdad?, pero aquí en el Congo, en el 2000, en las elecciones de, en la gestión de 2012-2015, cuando nos gobernó el PCN, hubo un señor que incluso anda, anda huyendo allá en los Estados Unidos, hasta le dio asilo político a los Estados Unidos. Ese señor eh, fue procesado por 13 proyectos amañados, de, que fueron amañadas las licitaciones. Están todavía eh, 12 concejales presos y él pues le avisaron antes, le avisaron de la, de la fiscalía que iba a reventar el caso y se fue cuatro meses antes para los Estados Unidos. O sea, aquí en el Congo, en la mayoría de alcaldes que ha tenido han sido mañosos, han sido mañosos. Si el que está ahorita, eh, lo primero que hizo, que por cierto es de nuevas ideas, el que está ahorita, lo primero que hizo al mes de estar gobernando se recetó 1.200 dólares de gastos de representación cuando usa los mismos vehículos de la alcaldía, la misma gasolina de la alcaldía, pero no, él tenía que recetarse 1.200 dólares más de gastos de representación, más un fondo que les pagan allí, que eh, también sumando son 1.200 dólares, que es lo de Acemusa, que es la administración de la, del basurero, este, le dan unas dietas a los alcaldes, con eso, o sea, más el sueldo de, de alcalde, el hombre gana casi 5 mil dólares y no usa nada de él, o sea, se transporta en vehículos de la alcaldía, anda como cinco fulanos del CAN cuidándolo, eso es una gran corrupción, que al mes de que llegas a un municipio ya te recetes hasta gastos de representación porque él se los inventó y luego para callar a los concejales lo que hizo fue subirles las dietas a ellos también, ¿verdad? Entonces, tenemos una gama de gente corrupta que yo creo de que ahorita, al menos en este Congo, está la gente brava por lo que sucedió ayer, ¿verdad? Porque ya no se van a seguir, eh, eh, no van a seguir lactando de las arcas municipales del Congo. Yo más que feliz, yo creo de que 44 alcaldías son suficientes. Yo creo de que, de que poniendo un buen alcalde también, no me vayan a salir con que en Santa Ana van a reelegir a, a Gustavo Acevedo también, porque ese es otro bueno para nada. Entonces, deben de reinventarse en, el, en, en elegir una mejor persona para gobernar el municipio, el, el, digamos, los sectores, porque parece que van a ser, en el caso de Santa Ana, va a ser Santa Ana Norte, Metapán y, y Texas, y así se van a ir dividiendo Santa Ana Sur, Santa Ana Este, por ejemplo, Coatepeque y el Congo va a ser Santa Ana Este, Santa Ana Centro, el casco urbano de Santa Ana, ¿verdad? Así parece que los van a estar, según lo que he visto, ¿verdad? Porque ahora intenté conseguir el proyecto, pero dicen que todavía no lo han distribuido en la Asamblea Legislativa. Así que eso es lo que hemos visto en las redes sociales, lo que anda rondando, ¿verdad? No Vaya, puedo dar fe, pero mira, esto es estoy de importante lo que está diciendo Betty. Ajá, ajá. Por eso es súper importante lo que dice Betty, porque le vuelve a dar la pelota a la población. Y qué bueno que el presidente lo anunció el día de ayer y que se va a tener que eh, hacer un, creo que es, a, re, recon, reconvocar o volver a llamar a, elección, a las elecciones por parte del tribunal, porque hoy los partidos políticos que estén interesados en competir por alcaldías se van a ver obligados aún más a fiscalizar y a filtrar más sus perfiles porque saben que van a ser aún más fiscalizados Pero Esto es para todos los partidos. Exactamente, entonces lo que nosotros, nosotros ya vimos la experiencia 
de los alcaldes. Tristemente, la gente eligió en las elecciones pasadas, eligió a los ciegos, a los alcaldes y a algunos diputados también. Ahora, pues ya saben quiénes han trabajado, quiénes han llegado a recetarse, como en el caso del Congo, que llegó a recetarse gastos de representación. Y en el caso del señor Gustavo Acevedo, que a todos, si yo voy por ahí pasando, me pega mi sticker también de que soy propiedad de él. O sea, ese señor, a todo lo que, lo que hay en la alcaldía, le pone el sticker con la cara fea de él. Llegó al extremo de a un Santa Claus ponerle la cara de él en Navidad. O sea, ese tipo de gente, yo creo que indistintamente los partidos políticos que sean, sean oficialistas, sean verdes, azules, morados, qué sé yo, no deben de ser electos. Entonces, ahora la batuta va a estar en la población, como bien lo dice Isaac. La población va a tener que buscar los antecedentes, la reputación de la persona, los, los principios morales y éticos de la persona que se vaya a candidatear. Ahora va a ser más difícil, obviamente, porque van a crecer. Ahora el Congo y Coatepec que van a ir juntos. O sea, hay que hacer doble campaña, gastar más recursos, pero yo creo de que la población también tiene que ir a elegir en base también a la persona, no ir como ovejero, que porque este partido no, tienen que buscar la reputación de la persona que tanto es buena. Y otra cosa que yo, y con esto quiero terminar la, la idea, otra cosa que yo siempre he propuesto, incluso aquí en este espacio lo he dicho muchas veces, debe de armarse una, no sé, aunque sea un diplomado para educar a los alcaldes, porque llegan unos alcaldes totalmente ignorantes a, a, a administrar. Debería de haber siquiera un diplomado en municipalidad que conozcan eh, sus derechos y también sus obligaciones para que no los lleven después por incumplimiento de deberes presos, porque eso es un delito. Entonces también yo creo de que... aplica para diputados, tal vez lo vemos. Para lo, el mismo sí. análisis, porque vemos algunos diputados incapaces de dar ni siquiera una idea, y esto va para todos, porque no solamente, esto va para todos. Hemos visto muchas veces unos diputados que ni leer pueden, así de fácil. Entonces, yo creo de que debería de haber educación política, y una educación política no la que dan los partidos políticos, los que los dan, ¿verdad? Porque no todos los partidos políticos ejercen la educación política dentro de sí mismos, sino que debe de haber una escuela de educación política eh, eh, en forma generalizada, pues, que la gente por lo menos conozca cuál es la función del tribunal, cuál es la función de la Corte de Cuentas, etcétera. En eso yo creo que estamos mal. Y lo otro, que debe de haber también educación en gestión municipal, porque aquí los alcaldes están acostumbrados a pedirle a papá gobierno siempre y ellos no mueven ni un solo dedo para gestionar recursos para su municipio. También quiero, no quiero dejar de dar mi opinión sobre el último tema. Que era, que el último anuncio que dio sobre la corrupción, sobre la, la famosa guerra hoy contra la corrupción. De verdad que eh, el, anuncio, el anuncio per se me, me, me alegró mucho, yo soy franco, me alegró mucho. Eh, o sea, la decisión que tuvo de, de anunciar eh, esa, esa guerra contra la corrupción. Pero ya cuando, ya, ya un segundo después... <ríe> sí, sí, Después que lo anunció, le empezó a dar la mano a tres cito, corruptos de la Cito Asamblea lo que dijo el fiscal general. Dice, este es el principio de una reivindicación que tenemos que realizar todos. Señalar a los funcionarios corruptos del pasado, del presente y estar atentos a los, eh, por los funcionarios corruptos del pero futuro. Eh, esa es, eh, pero, Tiene pero, que ser parejo. Pero esa, esa es solamente del diente al labio. Y yo te voy a dar un hecho concreto. ¿Y por qué este, ese fiscal ese que, 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 que tú ahí has replicado lo que dijo... ¿Por qué mandó a engavetar los, dos, los 12 casos que presentó la CICIE? ¿Qué pasó también con los responsables? Porque aquí hay que hacerlo con el manejo de los fondos de la pandemia. ¿Qué pasó con este, insisto, con la construcción del Hospital Rosales? En pandemia fue famoso este tema, que el delito a la salud pública era uno de los más importantes. El, el derecho a la salud pública es uno de los más importantes. Y le está privando el derecho a la salud pública el no construir el Hospital Rosales. ¿Va a investigar eso? ¿Va a investigar también qué ha pasado con la mentira del famoso... Eh, hospital del Salvador, es decir, va, va a investigar a todos estos funcionarios que están in, implicados, va a investigar a los, de la, a los de la lista Engel, es decir, hay una gran hipocresía y, y, y me preocupa que, que el presidente util, al parecer nos vendió la imagen de que él parece que va a ser el juez, es decir, él va a decir quién es el, el delincuente, quién es el corrupto, porque me pareció una ofensa eh, eh, la manera en que planteó eso, en este momento el fiscal ahorita está, es decir, una total desubicación de las facultades que la Constitución le da a él 
yo no sé si, el, o que me digan aquí si en la Constitución dice que el, el órgano ejecutivo es encargado de investigar los delitos y, 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 llevar, y llevar el proceso. Obvio que no, no Vladimir, obvio, es obvio que eso no está en la Constitución, es obvio, pero es que el ¿verdad? presidente no dijo, obvio. le di la orden, obvio. él solo dijo... ¿Por qué el fiscal general no está aquí? ¿Por qué anda allanando? Eso entonces, no significa la, la, de que la, sea la, digamos, el fiscal esto, sea empleado del presidente. Las, Eso cualquiera esto, lo pudo esto, haber dicho. Respecto a las, a las facultades de todas estas instituciones, se ha perdido. El presidente hoy lo que... Ese es invento es, tuyo, Vladimir. Yo soy, yo soy aquí el, el rey y yo mando a investigar. Ese es invento sí, tuyo, es tu yo cizaña. Yo que a dar media vuelta. Ajá. Pero lo que quería mencionar con el tema de la corrupción de, 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 del, del presidente Cristian y el caso de la persecución es que el mismo fiscal lo dijo en las noticias que esto había venido de una denuncia de los ciudadanos. O sea, él, él no, nunca se ha dicho que, que es orden directa del presidente o de algún ministro. Eso, eso se puso en el 2021, 2020, creo, no sé, eh, desde que... Cristiani fue a, que apareció allá en, en, en Italia de repente un día o no me acuerdo dónde fue y que ya se estaba sospechando que estaba sacando todo y sorprendentemente hace un par de días pues se ven las transacciones en los bancos pero donde un banco le ha ayudado a, a mover su dinero. Entonces, bueno, pero que agarren a Paolo Luers porque la, solo la le están avisando y eso a mí no me gusta, que le avisen a la gente para que sí, se vaya. Y también agradecerles a mis amigos, a mis amores que vi que se conectaron ahí. Así que les mando un fuerte abrazo, los quiero muchísimo.